ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفته من خلقه وامينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفه امره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الاحباب ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون 
وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ قَالَ رَبِّ احْكُمْ ورمبنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني في الله وأخواتي لا أستطيع أن أتخيل حياتي بغير الإسلام رؤيتي للحياة مبادئي أخلاقي تأميلاتي عزاءاتي سلواني موقفي من الغيب من الشهادة من الوجود من الطبيعة من الناس من المجتمع لأن الإسلام يشكل ذلك كله جملة واحدة وهذا مفهوم أن يصدر من مسلم مهتم ولو قليلا بدينه لكن الذي يبدو أكثر إثارة للاهتمام وأكثر لفتا ألا يتصور ليس مجرد عدم حياة شخص بغير هذا الدين وإنما عدم حيوات أمم وشعوب عدم حضارة بكليتها بغير هذا الدين طبعا ليست الحضارة الإسلامية كما يمكن أن يذهب وهبكم إليه بل الحضارة الأوروبية الحضارة الغربية لا يمكن تصور نشوء وقيام ووجود هذه الحضارة بغير الإسلام لكن للأسف رغم أن هذه الحقيقة يعرفها جيدا بعض إنها ثلة منزورة وقلة قليلة يتيمة من صادقي وموضوعي المؤرخين الغربيين الذين قرروا هذه الحقيقة وأقاموا عليها مئات إن لم يكن آلاف الشواهد والأدلة أن الحضارة الأوروبية الغربية هي بنت الحضارة الإسلامية لولا حضارة الإسلام لما كانت النهضة لما كانت هذه الحضارة بالمطلق ومن غير تردد ومن غير ارتياب وشك لكن للأسف الشديد رغم فقاعة ونصاعة ووضوح هذه الحقيقة فإنها لا تزال غير حقيقة لأنها لا تذكر لأنها لا تبحث لأنها لا تدرس ولا تموضع في المناهج الدراسية أحد المستشرقين الفرنسيين يلاحظ في كتابه المعجزة العربية سماها المعجزة العربية لأميراك الأراب يلاحظ في كتابه المعجزة العربية أن التاريخ الفرنسي الذي يقدم للفرنسيين بدءاً من المدرسة وانتهاء بالجامعة يقوم على انتقائية فاضحة على انتقائية فاضحة تتخطى تقريباً تماماً إذا استثنينا أسماء معدودة مثل ابن رجد مثل ابن سينا سليمان القانوني وشيئاً طبعاً يتعلق بالصليبيات من منظور تزييفي من منظور سيناريوهات تاريخية بديلة تقريباً علاقتها بما جرى علاقتها بالحقائق جد باهثة وواهية وضعيفة إذا استثنينا هذا تقريباً لا يكاد يذكر الإسلام والمسلمون وأياديهم البيضاء بشيء في هذه المناهج يقول هناك فجوة قال فجوة كبيرة مهولة يتم تخطيها يتم تخطيها ليصور التاريخ الغربي أيها الإخوة على أنه تقريباً امتداد سلس باستثناء مراحل من الخمود من النعس من التعب اعترته ثم واصل بعد ذلك امتداده فهو امتداد طبيعي منطقي سلس للتراث الإغريقي والروماني إلى أن نصل إلى عصر النهضة ومشارف العصر الحديث هذا هو ما علاقة العرب؟ ما علاقة المسلمين؟ طيب لماذا نبحث هذا الموضوع؟ 
لماذا نبحث هذا الموضوع ليس فقط من أجل أن العقد الأخير أو العقود الأخيرة من شأن الدقة شهدت بعض المصنفات وبعض الكتابات والدراسات الغربية الجادة جدا والمنصفة إلى حد بعيد التي نطقت بالحقيقة وكسرت مؤامرة الصمت نطقت بالحقيقة وكسرت مؤامرة الصمت مؤامرة صمت عمرها أيها الإخوة زهاء ثمانية قرون شيء لا يكاد يصدق ثمانية قرون لأن أوروبا في المتوسط بقيت تلميذة متواضعة بسيطة لكن ليست وفية بل جاحدة منكرة للحضارة الإسلامية وللمسلمين نصف ألفية نصف ألفية رقم مذهل خمسمائة سنة أوروبا تتلمذ علينا جامعات أوروبا الأولى والكبرى جامعة نابولي التي أسسها فردريك الإمبراطور الروماني المقدس فردريك الثاني إمبراطور سقلية طبعا ألمانيا وإيطاليا إمبراطور روماني مقدس والذي بسبب انحيازه للفكرة والمبدأ الإسلامي بل وحتى بسبب انحيازه للمسلمين كبشر أحضرهم في بلاطه على الدوام وفي جيشه كان هناك له جيش مسلم جيش متكامل تقريبا من المسلمين الذين يصلون الأوقات الخمسة في الجيش يكبرون ويشهدون لله الوحدانية ولمحمد بالرسالة وعنده حريم كحكام العرب عنده محرم يتزوج اثنتين أصلا هو عنده حريم وصعقت الكنيسة وذعرت وحذرته أكثر من مرة وكانت عاقبته أن ألقي عليه الحرم يسمى الحرم الحرمان ها اكس كومينيكيشن الحرم الكنسي مرتين لا مرة واحدة حرموه مرتين لعنوه وطردوه اه من ملكوت المسيح ورحمة الله مرتين لا مرة واحدة جامعة نابولي التي بناها نوائل الجامعات في أوروبا هذا الرجل تقريبا كانت جامعة إسلامية تدرس المقررات الإسلامية مناهجها مناهج المسلمين اه في الأندلس وفي بغداد بالذات أول جامعة طبية في أوروبا ساليرنو في إيطاليا أيضا جامعة إسلامية جامعة إسلامية تدرس المناهج الإسلامية الكتابات الإسلامية ليس فقط في الطب وعلم العقاقير وعلم الميكانيكا والحيل وعلم الفلك والهيئة بل حتى في الفنون والأداب والموسيقى حتى في المطبخ حتى في الأزياء حتى في قصة الشعر حتى في الشعر في كل شيء طوابع الإسلام والمسلمين كانت قوية جداً لقد ولدوا من رحمنا ولدت النهضة الأوروبية من رحم الحضارة الإسلامية هذه الحقيقة الفاقعة والشواهد عليها كثيرة جدا لا نتناول هذا الموضوع ولا نطرقه لأنه بلا شك موضوع غير مناسب للخطبة هذا الموضوع مناسب لدورة كاملة دورة سلسلة محاضرات أيها الإخوة وأكثر من ذلك طبعا لدراسات وينبغي أن يجتهد المسلمون في إعداد دراسات لا تعتمد على التكرار وعلى استعادة واستشهاد واقتباس ما قال الآخرون لا على بحثنا الذاتي أيضا وعلى التنقيب في الأغوار لكي نأتي بالجديد والجديد كثير جدا يكفي أن نشير وأن نلفت فقط إلى أن المكتبة الكبرى في الفاتيكان لا تزال تضم في أرفوفها وبين جوانحها الألوف من المخطوطات العربية الإسلامية الألوف من الكتب التي سرقت وتدولت وأعيد إنتاجها وصياغتها أيها الإخوة لغة مختلفة صياغة مختلفة في المراحل الأولى ثم بعد ذلك نعم بلغوا بها إلى غايات بعيدة جدا لا نستطيع أن ننكر هذا بلغوا بها إلى غايات بعيدة جدا لكن هناك الكتب المؤسسة النصوص المؤسسة في الرياضيات في الحساب في الجبل المقابلة الخوارجمي في الطب في العقاقير في الفلك حتى كما قلت لكم في الموسيقى في الفن الإسلامي هذه النصوص المؤسسة الأولى تم اختلاسها وتمت سرقتها وسكت على ذلك كما قلت مؤامرة صمت لأنها فضيحة فضيحة حقيقية ديكتريسي يقول هذا الباحث المنصف يقول لقد اكتشف مخطوط يعود إلى 1350 تم ترجمته طبعا من العربية إلى اللاتينية كما كانت الترجمة آنذاك إنه يضم أعمال الرياضي واللاهوتي المتكلم يعني والفيلسوف والفلكي العظيم أعظم فلكيي وقتي وعصره ومن أعظم الفلكيين في العصور كلها نصير الدين الطوسي الخواجة نصير الدون الدين الطوسي باني مرصد مراغة في أذربيجان حاليا باني مرصد مراغة الطوسي عقلية مذهلة 
مخيفة وعقلية موسوعية بكل المعايير وهذا الرجل كان أحد الفلكيين المسلمين الكبار الذين سجلوا نقودهم أي انتقاداتهم العلمية الدقيقة على بطليموس على بطليموس ونظريته المسمى بمركزية الأرض نظرية مركزية الأرض Geocentric Theory التي ترى أن الأرض هي مركز الكون وأن الشمس والنجوم والكواكب السيارة كلها جميعا عند آخرها تدور وتلف حول الأرض Geocentric Theory هذا العالم الكبير شأنه شأن أبي عبد الله البتاني شأن أيضا ابن أبي الحسن الشاطر الدمشقي الفرضي المؤقت المؤذن والعالم الفلكي المذهل هؤلاء سجلوا نقودا قوية ودقيقة جدا وقدموا نظريات بديلة هناك مزدوجة الطوسي مزدوجة الطوسي نظرية شبه متكاملة هي التي ألهمت وأرشدت القس والعالم الفلكي الشهير نيكولاس كوبرنيكوس الذي تنسب إليه أعظم ثورة علمية كل ثورة علمية بالذات وفكرية تشبه بالثورة الكوبرنيكية كوبرنيكيان ريفولوشن يقول لك أي ثورة كوبرنيكية في الأخلاق ثورة كوبرنيكية في الاقتصاد ثورة كوبرنيكية في علم الأحياء لأن أصبحت أيقونة الثورات العلمية الثورة الكوبرنيكية هي أيقونة الثورات العلمية ديكتيريسي يقول لما اكتشف هذا المخطوط طبعا هو قبل إيه؟ قبل نيكولاس كوبرنيكوس بزواء 150 سنة وهذا المخطوط مترجم وعصله العربي محفوظ قارنا بين إيه الطوسي ومزدوجة الطوسي وبين نيكولاس كوبرنيكوس حتى البيانات والرموز الهندسية هي ذاتها هذا مش اتفاق آراء وخواطر هذه السرقة سرقة واضحة هذا الآن بدأ يقال لكن يقوله كما قلت لكم ثل قليلة من مؤرخي الفكر والعلم في أوروبا وفي العالم الجديد لأن مؤامرة الصمت لا تزال أيضا مستمرة حاول أن يكسرها هؤلاء لكنها مستمرة ما ينبغي أن يقال هذا ترتعد فرائصهم من أن يقال هذا الجحود الأكبر أنا أسميه الجحود الأكبر أوروبا والجحود الأكبر مارك جراهام في كتابه كيف صنع الإسلام العالم الحديث created يعني خلقه يقول هو إسلام created the modern world كيف خلق كيف صنع كيف شكل الإسلام العالم الحديث وقد ترجم هذا الكتاب المهم يقول مارك جراهام يقول يختم كتابه المنصف والممتع اللاذ يقول من كثرة ما أخذنا عنهم صرنا ننكر أننا أخذنا عن عنهم أي شيء لأن الذي أخذنا عنهم ليس شيئا يسيرا هذه جملة أعجبتني جدا جملة تقريبا تضع أيدينا أيها الإخوة على المفتاح النفسي على المؤشر النفسي لتحليل هذه الظاهرة الجحودية ظاهرة الإنكار المرضية بشكل مرضي بشكل مرضي خلافا تماما للمسلمين سبحان الله يا أخي المسلمون عندهم آداب هذه آداب قرآنية هذه آداب محمدية آداب العدل المسلمون القيمة المطلقة في دينهم قبل فترة يسيرة جرى بيني وبين أحد الفضالة نقاش عن القيمة المطلقة في الإسلام آه. القيمة المطلقة في الإسلام كقيمة قلت له العدل كقيمة العدل وبالعدل قامت السماوات والأرض كما يقول المسلمون وينسبون هذا إلى رسول الله والسماء رفعها ووضع الميزان آه. الله علل تبارك وتعالى لإنزال الكتب وإرسال الرسل بالبينات لماذا؟ آه؟ قال ليقوم الناس بالقسط قال عشان العدل ومن العدل أن ينسب الشيء إلى صاحبه وأن يعزى الفضل إلى أهله السرقة ليست عدلا أن تسرق جهود الناس ثم تسكت ثم تنسبها إلى نفسك هذا ظلم فاضح هذا ظلم ومرض في النفس التواء في النفس التواء في النفس على كل حال جراهام في هذه الكلمة يضع يدينا كما قلت لكم على المفتاح على المؤشر النفسي الذي نحلل به هذه الظاهرة لو كانوا أخذوا اقتبسوا استشاروا سرقوا سرقوا شيئا قليلا يمكن أن يعترفوا به لماذا؟ لأن لديهم الكثير الذي يثبت إيه؟ الاستقلالية والشخصية ربعنا الكثير وخذنا القيل لا بأس هكذا هو أي الشأن البشري هكذا هي طبيعة الثقافات والحضارات تتلاقح تتثاقف تتلاقى تتبادل التغذية تتبادل التغذية والمساعدة والمعونة لكن أن يأخذوا تقريبا كل شيء وأن يؤسسوا كل شيء على أساس إسلامي على أساس عمل المسلمين هذا شيء فاضح يشعرون هنا بذوي الشخصية بذوبانها أنه لا شخصية لهم على ماذا أسستم أنتم؟ 
إذن هم بدأوا من حيث انتهينا فقط إذن كأنهم استمرار الحضارة الإسلامية لولا المسلمون لما كانت أوروبا مستحيل لما كانت أوروبا والعجيب جدا وهذا فصل غريب دائما أيها الإخوة ما ينكر أو ما يسكت الأوروبيون عن فصل في تاريخهم الأقوامي أنه الغزوة المغولية أو الغزوات سلسلة الغزوات المغولية لأوروبا من منكم سمع بهذا؟ وهذه سلسلة مريعة ومخيفة المغول لم يغزو فقط خوارزم وإيران والعالم الإسلامي الشرقي لا 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 قبل ذلك هم غزوا أوروبا بدأوا بروسيا طبعا أيها الإخوة أو راسيا بدأوا بروسيا بلغاريا وبعدين جاءوا على المجر وبعثوا البعثات الاستكشافيه للنمسا ولم يكن في النمسا ولا في المانيا اي شيء يمكن ان يحول دون تقدمهم المدمر الكارثي. ايام جنكيز خان قتلوا فقط في غزوه واحده 200 الف من الروس. 200 الف من الروس في ست سنوات بعد ذلك 1221 21 سنه 1221 اه وبعد ذلك بست سنوات تقريبا دمروا روسيا وساهموا في تاخيرها لمئات السنين المقبله. وتقدمت أوروبا وكانت روسيا لا تزال في الحضيض دمرها المغول تدمير كامل والعياذ بالله كما فعلوا في بغداد تدمير كامل ثم أتوا إلى هنغاريا وكانت معركة موهي إذا سألت أي هنغاري أي مجري قل له ما هي الكارثة الكبرى في تاريخكم إذا كان يعرف تاريخه وبالحالي يعرفون هذا يقول لك معركة موهي بخجل ما معركة موهي يسكت على هذا قال لك معروف في التاريخ الغربي يسكت على الغزوات المغوليه لاوروبا، لماذا؟ واحد يقول لي طبعا واضح انه ايه؟ عندهم عقده التفوق سوبريورتي، عقده التفوق، عقده العظمه اننا دائما نحن متفوقون ودائما لا شيء يهددنا حقيقه ونتغلب على كل تهديد، نحن المنتصرون، نحن الظافرون، الى حد ما صحيح لكن ما هو اكثر صحه تعرفون لماذا؟ لان الذي انقذهم ايضا من الغزوات المغوليه التي لو استمرت لانتهت اوروبا لما كانت اوروبا هو العالم الإسلامي ولذلك الآن بدأنا نسمع بعض المؤرخين الغربيين يصدحون بالحقيقة المتألقة يقولون لولا عين جالوت إيش عين جالوت يعني؟ 1260 في القرن الثالث عشر الميلادي يعني الملك المظفر قطز رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه وذكره هذا الذي وقف الغزوة المغولية على الشرق الإسلامي جاءت تريد إيه؟ أن تحتل بقية بلاد الشام ومصر فذهب اليهم هو رحمه الله تعالى عليه بعد ان اصطلح مع بيبرس الذي كان فارا منه، القضيه المعروفه تاريخيا فارا في بلاد الشام وعرض بيبرس مساعدته والتقى يا في عين جالوت مع هؤلاء. طبعا هولاكو كان مضطرا ان يعود الى منغوليا قائد الاكبر لان الخان الاعظم منكجو لقي حتفه. المغول تقاليدهم تقضي بانه اذا او حين يموت يقضي الخان الاعظم الخان الاعظم يعني ملك القبيلة الذهبية كما يقال ينبغي على الورثة مباشرة أن يعودوا دون أي حساب لأي شيء لا تقول لي فتوحات حروب تعود مباشرة إلى منغوليا ليتم انتخاب الخان الجديد فعاد هولاكو لكن ظل إيه رجله الثاني كتبوغا الذي كان نصرانيا هذا المنغولي كان متنصرا وحاقدا على الإسلام حقدا شديدا زوجة هولاكو أيضا كانت نصرانية وحاقدا على الإسلام حقدا شديدا وهذا الذي يفسر لنا الحقد الشديد عند هولاكو على الإسلام لماذا؟ الاسلام بالذات لان زوجته ورجله الثاني يعني يده اليمين كما يقال آه. ساعده إيه اليمين كان نصرانيين وكان يكرهانه باستمرار في الاسلام آه. آه. كتبوا هذا لقي حتفه في عين جلود بحمد الله تبارك وتعالى وهزموا شر هزيمه طبعا قتل ابي بكر للاسف الشديد هذه مصائب المسلمين بعد هذه يعني بعد هذا النصر المظفر آه. هذه الكرامه الكبرى للمسلمين وللعالم يقتل بيبرس خطوس في الطريق ويستولي على حكم مصر أه؟ ولكن يعلم أيها الإخوة أن أحد ملوك المنقول الكبار قد أسلم فصار يحرضه على أخيه المنقولي وكذا يعني لم ينتهي القرن حتى تفككت إمبراطورية المنغول بالكامل تقريبا لم تعد قوة مرهوبة ونجت أوروبا الآن يقول المؤرخون الأوروبيون المنصفون بفضل المسلمين لأن الخطة كانت تقضي بأن ينتهى من العالم الإسلامي ثم نعبر من جديد إلى أوروبا لكي نأتي عليها بالكامل هذا هو نداء الله إن سنت الرابع الباب البريء يبعث إلى الخان الأعظم في وقته 
من بعد هلاك جنكيز خان يدعوه ويتالف قلبه يستالفه وبعث له هدايا فاخره ثمينه ويقول له على لسان سفيره مبعوث رسوله قل له البابا يقول انه يتمنى ويرى ويرى انك سوف تعرف طريق الهدايه وتتعمد على يديه فيرد عليه الخان الاعظم لو كان البابا يعرف مصلحته ومصلحه شعوبه لدخل تحت لوائي مباشره وجاء يقدم فروض الطاعه والولاء لانني انا صوره الرب على الارض والرب هو الذي يامرني بان افتح العالم هذا كان اعتقاد المنغول المغول يعني اه انهم منذورون من القدر الالهي لفتح العوالم فكان لابد ان تفتح اوروبا وكان السهل تماما امامهم كما قلت يعني انجزوا ما عجز نابليون في وقته وهتلر في زمانه عن انجازه غزوه مظفره لروسيا في الشتاء نجحوا <تصفيق> المغول نجحوا لاول مره نابليون عجز عن ذلك تماما هتلر عجز تماما وتحطم في روسيا اه امام الجنرال الشتاء المنغول او المغول نجحوا في ذلك جنكيز خان وورث جنكيز خان هذا لا يذكر الان فهمنا لماذا لا يذكر لانه يقول لهم للمره الثانيه ولذلك لو كانت الامور تسير بمنطق العرفان وبمنطق الحقائق بمنطق العرفان ومنطق الح... يعني بمنطق اخلاقي ومنطق حقائقي لكان ينبغى ينبغي ان تكون اعظم الصلات الطيبه واطيبها واقواها بين اوروبا وبين من؟ المسلمين يقول انتم اعظم الناس فضلا علينا مرتين مره حين انقذتم اوروبا من هذه الجحافل المتبربره المدمره ومره اخرى حين قدمتم لنا هديه العلم والحضاره الان بدانا نرى يعني بعض المؤرخين مؤرخي العلم يصرحون بل يؤلفون كتبا هذا عنوانها ان الاسلام هو الذي ولد العلم الحديث مش اوروبا مش النهضه اين ولد العلم الحديث في بلاد المسلمين العلم الحديث التجريبي مش العلم التاملاتي اوروبا حتى حين بدات تاخذ هذا العلم وتدرسه وتدارسه تتواصى ايها الاخوه بتثميره للاسف انحازت في احيان كثيره الى الجزء الذي لا يمثل جوهر العلم الحديث لانها كانت لا تزال واقعه في قبضه الخرافه في قبضه الجمود والتحجر والجهل ايها الاخوه يعني مثلا ساضرب مثالا لدينا القانون لابن سينا القانون لابن سينا في الطب ولدينا الحاوي للرازي لابي بكر اه محمد الرازي وهو متقدم على ابن سينا كما تعلمون متقدم على ابن سينا كما تعلمون اوروبا احتفت بالكتابين لكن الكنيسه صادقت على اي الكتابين على ابن سينا وليس على الرازي الجامعات هنا آه. اعتبرت الكتاب الاعظم والاهم انجيل الطب ابن سينا او الرازي لا ابن سينا مش الرازي مع ان كتاب الرازي يتفوق على ابن سينا في نواحي تمت الى جوهر العلم ابن سينا كان اقرب الى روح النظريه لانه كان فيلسوفا منطقيا وكان فيلسوفا مشائيا يعني ارسطيا ارسطو لا يحترم التجريب ارسطو يحتخر التجريب تعرفون هذا جيدا ابن سينا كان فيه للاسف بقايا كثيره من هذه النزعه الارسطيه ولذلك اعرب في كتابه عن عدم احترامه لكثير من اراء ابي بكر الرازي ابو بكر الرازي كان على العكس تماما رجلا يزهد كثيرا في التنظير في النظريات التامليه التي ترى ان التعاليم بايه تحتوي الحقائق ارسطو في الفلسفه تعاليم جالينوس ابو قراط في الطب وحتى الهيئه والطبيعه في الكتاب المقدس تعاليم هذه اسمه التعاليم آه. فالحقائق بنت التعاليم ابن سينا كان اميل الى هذا ان الحقائق هي بنت التعاليم بنت النصوص المقدسه النص المقدس في الفلسفه كتاب ارسطو النص المقدس في الطب مثلا كتاب ابو قراط وهكذا لا الرازي كان لا ابدا كان يرى ان سبيل الحقيقه هو الملاحظه الفرديه والتجريب الاختبار المباشر روح العلم الحديث ولذلك ميزه الحاوي الذي يعتبر فعلا خلاصه موسوعيه لكل الطب الى وقته الطب الاسلام العربي الطب اليوناني الابقراطي الجالونيسي الطب الهندي والطب الفارسي كله في الحاوي الذي ترجم ايه لاتينيه وبقى يدرس 500 سنه درس لكنه لم يكن الكتاب الاول القانون كان الكتاب الاول وظل يدرس في بعض الاصقاع القرن الثامن عشر لكن ككتاب رئيس القرن السادس عشر وفي بعضها القرن الثامن عشر آه. الان ساعيد 
حوصل لكي اوضح لكم لماذا ما هو السبب كتاب الحول الذي ترجم اللاتينيه آه باسمه تماما الكتاب الشامل اسمه ليبر كونتيننس ليبر ليبر معنى باللاتينيه كتاب يعني حتى بالاسبانيه اليوم لان اللاتينيه ليبر كونتيننس الكتاب الشامل اسمه يعني الكتاب الحاوي محتوى كونتيننس بنفس الاسم هذا الكتاب الحاوي ايها الاخوه كان مدهشا ولا يزال في ملاحظاته العياديه الاكلينيكيه السريريه الرجل يتحدث عن ملاحظات اكلينيكيه سريريه واوصاف دقيقه كتاب الرازي في الجدر والحصبه معجزه معجزه من معاجز التاليف الطبي وتحفه علميه فريده لاول مره في تاريخ الدنيا يميز بين الحصبه والجدر كان الاطباء لا يميزون بينهما ويذكر قائمه دقيقه بالاوصاف التي تعين في التشخيص التفريقي كما يعلم الاطباء فنعرف ان هذه حصبه المازن وان هذا اي الجدري وان هذا جدري ثم يعالج بعد ان عني بالنواحي العلاجيه يعالج ويتعاطى معالجه النواحي التجميليه لكي لا تبقى الندوب تعلمون هذا كيف لكي لا تبقى ايه الندوب اه في الجدري بالذات اكثر منه في الحصبه يقدم هذا رجل عجيب ولذلك ملاحظاته ايضا العياديه في طب الاطفال جعلته يحظى في اوروبا الوسيطه والحديث ايضا بعنوان او بلقب ابي طب الاطفال، من هو ابو طب الاطفال؟ ابو بكر محمد الرازي. ابن سينا كان لا، ابن سينا كان ايه كما قلت لكم يميل الى النظريه اكثر كفيلسوف ومنطقي ارسطي. اوروبا اي تعصبت لابن سينا اه بازاء الرازي، على الرازي، لماذا؟ لانها لم تستوعب منطق العلم الحديث لسه. لسه لا تزال واقع في قبضة التأمليات في قبضة مبدأ أن الحقيقة بنت التعاليم بنت التعاليم وليش نلاحظ وليش نجرب ما مكتوب كله جينوز قال وأبو خير المسلمون من أول يوم كما قلت لكم هذا أخلاق المسلمين قال لك نحترم جينوز جدا ونحترم أبو قراط ونحترم بطليموس ونحترم أرسطو ولكن هذا منطق كل علماء المسلمين الكبار الخوارزمي البتاني الطوسي الرازي آه، ابن البيطار ابن زهر أزو، كلهم آه، الهيثم آه، ابن الهيثم يعني وربما يسموه الهيثم آه، آه، أبو الحسن علي ابن الهيثم البصري كل هؤلاء كان منطقهم نحترم هؤلاء ولكن احترامنا لي واعتدادنا بالحقيقة أكبر حقيقة مقدمة ولذلك كلهم وجهوا شكوكهم ونقودهم على المذكورين وعلى غير المذكورين بعد أن ذكروا أنهم استفادوا منهم وبنوا عليهم ولكن انتقدوهم في واحد اثنين ثلاثة شيء عجيب منهج علمي منهج علمي أوروبا لسه لم تستوعب هذا والآن تدعي أوروبا أنها هي التي اخترعت المنهج العلمي كأن الإسلام لم يقدم شيئا كأن المسلمين لم يقدموا كانوا مجرد سعات بريد والعجيب يخترعون أساطير جديدة أيها الإخوة طيب كيف كيف نفسر احنا ظلامية العصور الوسطى وبعدين انبثاق ايمرجنسي انبثاق النهضة كيف انبثقت النهضة؟ ما في انبثاق من عدم لأن العصور الوسطى كانت كما قلنا ايه مظلمة هذه راكدة جامدة قال لك النهضة الكارولنجية نسبة إلى كارل الجروسي يعني شارل مان كارل الأكبر قال لك هو هذا شارل مان عاصمته كانت مدينة آخر الآن في ألمانيا آخر والتي لقبت باثينا الثاني او بروما الثانيه، مبالغه، مبالغه كبيره. لا تستحق ان تكون لا روما ولا اثينا، اخر اخر شهر المان، كلام فارغ، سنقول كيف الان، كلام فارغ. قال لك النهضه ايه؟ اه نهضه شهر المان الكارولنجيه، نسبه الى كار يعني، اه كار اه الكارولنجيه هذه النهضه هي التي وصلت بين التراث الاغريقي الروماني وبين ايه؟ الغرب الحديث كما نراه الان، هو هذا. والمسلمون لا دور لهم. والله لو بعث كارل الأكبر هذا أو شارل المان من قبره لكذب هذا السيناريو بالغ السذاجة والتسطيح سيقول هذا كذب أنا شخصياً لم أكن منشئ نهضة أنا كنت أعلم أين هي النهضة وحاولت أن أصل حبلي بحبالها ألم تقرأوا أنني بعثت إلى هارون الرشيد المعروف في الأدبيات اللاتينية بآرون ملك العرب يقول لك آرون ملك العرب يعني آرون الرشيد الرشيد, الرشيد باني أول مستشفى في العالم في التاريخ مما يدين لنا به الغرب يا اخواني فكره المستشفى كما نعرفه الان كلنا فكره المستشفى كبناء ايها الاخوه معزول ومكيف ومعتنى به ومحدد وفيه طواقم الاطباء والممرضين واساليب للعلاج والانقاه الى اخره اختراع اسلامي صرف معروف هذا من اختراعاتنا من اختراع المسلمين من اختراعات المسلمين اما اوروبا 
قال لك الاغنياء والنبلاء والبارونات والدوقات الديوكس هذول كل هؤلاء عندهم فلوس وعندهم مرتبات وعندهم حيثيات يعني هؤلاء طبعا بفضل حيثياتهم وبفضل فلوسهم نقودهم كان يمكن ان يحظوا بماذا؟ ببعض العلق وبعض جراحه الحلاقين، الطب كان طب الحلاقه تماما كما في بعض القرى العربيه الان المتخلفه يمكن لحد الان في بعض القرى والانجاع البعيده البعيدة عن الحضارة وعن الإشعاع العصري الحلاق عنده الشنطة هذه وبطهر الأطفال الصغار بعملهم ختان وبعلى أشياء كثيرة هذا الحلاق اللي اللي أعمى طه حسين طبعا على جل بصره في أعماه هو هذا الحلاق هذا نفس الحلاق ولا أعمى الشيخ كشك هذول موجودين في أوروبا كان هذول الطبيب الحلاق أكبر بارون أكبر نبيل أكبر دوق الحلاق والحلاق عنده المشارط والأشياء السخيفة هذا غير معقمة طبعا <تصفيق> وبمعلومات بسيطة جدا آه أقرب إلى الجهل ومع مع علق في بعض ايه البواتق والعلا بالعلق هذا يضع لك العلق في اكثر مكان في جسمك وهذا منتهى المراد من رب العباد هذا الطب في اوروبا هارون ملك العرب يبني مشافي ابو بكر الرازي هذا كان مديرا ايه لمستشفى بغداد حتى حين ارادوا ان يبنوا هذا المستشفى شوف العبقري العبقري التجريبي ابو بكر الرازي ولذلك الان الجامعه الفرنسيه تدخل في تمثال نصفي تمثال نصفي من الرخام تقرا تحت مكتوب الرازس من الرازس هذا؟ ابو بكر الرازي يعرفون من هو الرازي هذا؟ ايش فضل هذا على العالم وعلى الطب وعلى العلم التجريبي وعلى المنهج مش على ايه فقط ايه العلم ذاتي على المنهج على منهج العلم رازس اه ابو بكر الرازي ايش فعل؟ راه الناس يقوم باشياء غير مفهومه ياتي بعيدان طويله ويعلق في رؤوسها قطعا من اللحم ويتركها عشرة اعواد 15 عونا وياتي الى منطقه بعيده اخرى نفس الشيء خمس ست مناطق قالوا ماذا يفعل هذا المجنون الساحر ماذا يفعل وبعد ذلك جاء الرجل قال هنا هنا يبنى المستشفى شيء عجيب لماذا يا ابو بكر؟ قال هي الاقل تعفنا قطع اللحم تعفنت هنا باقل قدر ممكن اذا هذا المكان مهيئ اصحاحيا كما يقول اطباء اصحاحيا مهيئ اصحاحيا اكثر من غيره لكي يبتنى فيه المشفى او المستشفى. فارون ملك العرب هو باني اول مستشفى في التاريخ. ارون ملك العرب. ارون ملك العرب هارون الرشيد هو الذي بعث له شارلمان في اواخر القرن الثامن 700 تقريبا ايه و79 او بدايه الثمانينات بعث له اول بعثه ببعض الهدايا. فكافاه الرشيد طبعا كنا دائما نعتقد يعني انه ند لند. الآن المؤرخون الأوروبيون المعاصرون يقولون لا بالعكس هارون لم يعبى به أصلا كثيرا لم يعتبره من هو هذا شارلمان؟ إيش شارلمان وآخر ما كلم فارغ هذا هارون الرشيد بغداد أقوى قوة على وجه العالم عسكريا أه؟ والقوة الأولى فكريا وعلميا على مستوى المعمورة هكذا كان المسلمون بعد أن تدخل فينا في الموضوع لكن ما قلت لناش ليش تختار الموضوع هذا عشان ما نساش فعلا أنا أحببت أن أختار هذا الموضوع أه. نوع من العزاء لنفسي والعزاء لكم والعزاء للجيل الذي وقع الان كما قلت اسيرا في قبضه الشك والريبه يظن ان الاسلام يعجز عن كل شيء الا عن تفريخ الجهله المتنضعين الارهابيين القتله المتزمتين غير صحيح بالمره هذا ظلم شديد جدا جدا للاسلام ظلم الحقائق ظلم لهذه الامه العظيمه ظلم هذه ظاهره مؤقته يا اخواني وكما اقول باستمرار ترعى من اطراف من أطراف هي أعداء لهذه الأمة وأعداء لهذا الدين ويقيننا أنهم نجحوا نجاحاً باهراً في الإساءة إلى هذا الدين العظيم لكن هذه المرة بأيدي أبنائه وعلى علسنة أبنائه وبأفعال أبنائه أحب أن أقول للشباب الذين يرفضون وهم الكثرة الساحقة بفضل الله تبارك وتعالى هذه المظاهر السوداء هذه المظاهر الحزينة الكئيبة في المشهد المعاصر المعيش أقول لهم لا تبتئسوا لا تحزنوا إسلامكم العظيم هو الذي أنشأ أمة عظيمة إسلامكم العظيم هو المسؤول عن ولادة أوروبا الحديثة عن هذه الحضارة كلها هذا ليس كلام شيخ أو واعظ هذا كلام كبار أن المؤرخين ثل من كبار المؤرخين حول العالم وأن تكون قليلة لكن الحقائق في جانبهم الأدلة البينات في جانبهم تساعدهم عشان نستعيد بعض الثقة في أنفسنا يا أخواني يعني نحتاج إلى قليل من التاريخ نحتاج إلى قليل من التاريخ شوية نلقي نظرة هكذا ما ينفعش لا يمكن أن تقيم أنت مسيرة فيلسوف كبير أو عالم أو باحث 
حين يصبح شيخا متهدما وربما يصاب بالدمنشا او بالخرف يبدا يخرف الرجل ويخرط الحابل بالنابل ها وتقول لي ايش هذا الرجل هذا مخرف هذا يا اخي وليش بيخذ هذا الصيت يا اخي لا تقيمه الان هذا اليوم احنا في عصر خرفنه الاسلام هذا الاسلام الان اسلام مخرف اسلام يهذي هذيان نحن في حاله هذيان في حاله سكر في حاله انا اسمي حاله جنون منفلت صحيح مشاهد سريريه عجيبه ما لهاش معنى هذا مؤقت بفضل الله تبارك وتعالى كما ان المفكر الكبير فعلا ربما يصاب بالخرف في اخر ثلاث او اربع سنوات من حياته بعد ان عاش 90 سنه لا احب ان امثل ببعضهم بعضهم توفى من قريب وفعلا مفكرون عظام على مستوى العالم في اخر ثلاث سنوات اصيب بالخرف بدا ايه هذه انا لا اقيمه ايه بهذه السنوات الثلاث انا اغض الطرف عنها هذه خلاص هذه استثناء كذلك الاسلام فضل الله هذه حالة استثنائية ونسأل الله بإذن الله وأنتم المعول عليكم مش المعول على الخطابات ولما والمنابر والتعزية والتسلية هذه نعمل على أنفسنا نوع من التسلية النفسية لا المعول على كل واحد فيكم أن يطلع بدوره عبر إيش؟ مش عبر كثار الصلاة وكثار المظاهر هذا مطلوب كثار العلم كثار الفكر علموا أولادكم علموا بناتكم اهتموا بالعلم اهتموا بالفكر اهتموا بالكتاب اهتموا بالدراسة لا شرف لنا لا نجاة لنا، لا مستقبل لنا، اليوم العالم كله بغير علم بغير كتاب والله العظيم ما في مستقبل لاحد يا جماعة. ما في م... حتى السياسة، حتى السياسة التي كرثت العرب ودمرت العرب لأنهم لا يقرؤون لو كانوا يقرؤون لعرفوا حتى زعماء العرب، حتى قيادات العرب لو قرأوا وتثقفوا أنا أقول لكم تكبر همتهم، تصير همته أكبر من أنه إيه؟ يبني القصور ويعيش مع الحور ويتلقى إيه؟ يعني خطب التمجيد العصماء والكذب والنفاق والرشاوى المعنوية أبداً أصبح إنسان أعظم من هذا بكثير آه يطلع بحال مسؤولية كبرى ويريد أن يدخل التاريخ أنا بقول لك أي إنسان ما عندوش هم أن يدخل التاريخ اغسل يديك منه حتى لو كان قائد دولة كذلك القائد الكبير لدولة كبرى من دول العرب قيل له ندلك على ما تدخل به التاريخ قبل أن يدل المسكين قال لا أحب لا أدخل تاريخ ولا جغرافيا هكذا اجاب شيء مصيبه اقسم بالله مصيبه العرب هذه يا اخي والمسلمين المفكر الذي كلمه قال انا قلت له هذا بعد ان عاد من رحله تمريض في اوروبا يا فخامه الرئيس ها سنقول لك بعد اذنك من بعد اذنك يا فخامه الرئيس على ما تدخل به باذن الله التاريخ قال وقبل ان استتلي اكمل قائلي لا احب ان ادخل لا تاريخ ولا جغرافيا لانه ليس زعيما هذا الرجل يحب ان يعيش ان يكتنز الفلوس وان يتحكم في الرقاب وخلاص مش زعيم هذا كذلك مش عالم يا اخواني اللي بوجه الامه هذا ايا كان مش عالم الذي لا يقرا يوميا 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 ويموت وهو يقرا وتعلم ما في عندنا عالم كل عالم هو طالب علم الى ان يموت قراءه القراءه القراءه هكذا كانت امتنا امه قراءه يا اخواني امه ابداع امه تاليف امه اضافات انجازات اليوم مش الامه الناعسه هذه ميته سبحان نحن الان نرثي امتنا نصرخ ونستصرخ ونهيب بها ان تقوم من الرقده من نومه الاموات نومه اهل الكهف تماما كما كان الاوروبيون على مشارف عصر النهضه يصرخون ويستغيثون تسمعون بفرانشيسكو بترارك او بترارك كما يلفظ احيانا الشاعر الايطالي الكبير في القرن الرابع عشر بترارك بترارك ماذا يقول؟ يصيح الرجل مألوما ممرورا يقول يا لله لقد نجحت أوروبا لقد نجحت أوروبا في أن تلد شيشرون الخطيب العظيم بعد ديموستين كان في ديموستين هذا الذي كان باللسان يحبسه تخيلوا كان معتقل اللسان لكنه بالتدريب والإرادة صار أعظم خطيب تخيل ديموستين قال بعد ديموستين جاء شيشرون سيسرو شيشرون قال وبعد هوميروس جاء فيرجيل الإنيادة شعر عظيم آه. جاء فيرجل قال فهل عقمت هذه الأمم والشعوب أن تؤلف وأن تبدع بعد العرب أنه كان العرب شوف صار هذه صرخة مهمة عشان تعرفوا إيش دور العرب ومعناها تأليف العرب كانت وصلت أوروبا ليس كذلك وأثرت في بترارك المرحومة سيجريد هونكي رحمة الله عليها آه؟ سيجريد هونكي تقول تأثيرات الشعر العربي آه؟ والفنون العربية الأدبية في بترارك وبعد ذلك في دانتي أليجيري قال التأثيرات لا يمكن أن تنكر وإن تكن في دانتي أكثر مباشرية ووضوحا لكنها في بترارك تستخفي هذا يدل على أن بترارك 
كان مطلعا على اداب العرب على ثقافات العرب ويصرخ لماذا لا تستطيعون ان تنجزوا كما انجزوا اذا وصلت اليهم طبعا وصلت وترجمت الى اللاتينيه وصل قدر منها وظلت ايه تواصل الوصول بعد ذلك يا اخواني يصرخ الرجل قال ما في فائده ثم يقول يا العبقريه ايطاليا الناعسه يا العبقريه ايطاليا الناعسه يا لذهنيه ايطاليا الخمود ليش ما تشتعل هذه الذهنيه ليش ما تنفي الوسن والنعاس عن نفسه وهو تقوم كهذه الامه العظيمه العرب يقول العرب شوف العرب اليوم وتلك الايام نداولها بين بس ابدا ما في شيء مستحيل اياكم يا اخواني ان تعتقي لكم عقده النقص انه احنا وطبعا هذا هذا للاسف كارث بعض المفكرين العرب المعاصين يقول لك العقل العربي في بنيته كذا لا يا اخي الله يخليك بلاش نظريات عنصريه ايه تدمر الذات ابدا ابدا المساله تحتاج فقط الى نوع من ايه من التحريك طبعا يا ليت يا ليت لدينا اراده سياسيه اهم شيء الاراده السياسيه القاده قاده الشعوب والامم والدول يكون عند القائد الاعلى اه عنده اراده سياسيه حقيقيه في النهضه انا الان اتيتكم من الشيشان واكيد حين تسمع الشيشان تقول الشيشان البلده التي دمرتها الحرب دمرتها نعم احالتها الى فحم الاله الروسيه احالت الشيشان الى فحم كتله فحم الان الشيشان جوهر يا اخوان انا ازورها تقريبا لأربع مرات على التوالي كل سنة هي أعظم وأجمل من السنة التي سبقتها شيء عجيب تبنى العمائر تبنى العمائر الشاهقة الكبرى على أحد الطراز إلى جانب المساجد في الوقت ذاته نهضة مزدوجة مش دين ينهض والدنيا تنام ومش دنيا تنهض والدين يستخفي ويستوحش أبدا نهضة مزدوجة المسجد وتحت وجوه إيه عشرات العمائر الضخمة ألوف الشقق والمكاتب والآن أصبح كل من يزور هذه البلدة يتعجب وإيش القائد شاب لم يكمل أربعين من عمره رمضان قد يروف هذا الشيء آية من آيات الله وما شهدنا والله إلا بما علمنا آية من آيات الله لا يكاد لسانه يفطر عن ذكر الله يحمل مسبحته دائما معه يذكر الله ليل نهار ولكن الرجل عقلية سياسية من طراز فريد عقلية اقتصادية إنمائية وهو أحد مستثمري العالم وعقلية عسكرية هو جنرال أصلا تخيل رجل دولة رجل دولة لا ينام أبدا إلا بعد صلاة الفجر ما في وقت للنوم ما في وقت للنوم لا يكاد يجد وقتا لعائلته وأولاده ومع ذلك ستة من أولاده يحفظون كتاب الله أصغرهم ست سنوات التقيت به آدم يحفظ كتاب الله من سورة الفاتحة إلى الناس بالعربية وزوجته تحفظ كتاب الله عجيب لماذا ليس لدينا زعماء ورؤساء بهذا المستوى؟ خليك زعيم وخل الدنيا في يدك واخدم هذه الدنيا دنيا شعبك دنيا الناس لكن في نفس الوقت لا تنسى آخرتك لا تنسى دينك دينه يعينه على تعمير الدنيا يرى أن هذا وجبه الديني لكي يتشرف الإسلام شيء غريب مساجد بالعشرات تبنى هنا وهنا وهنا وهناك يا أخواني باستمرار على أحدث أكبر مسجد في أوروبا في كروزني أما المسجد الذي افتتح في الجمعة السابقة فهو أكبر منه وسيفتتح ثالث الآن ربما في ظرف سنة أو سنتين أكبر من الاثنين دائما هو يطمح إلى الأحسن شيء غريب فنحتاج إلى إرادة سياسية مثل إرادة هذا الرجل الموفق إرادة سياسية تحرك الشعب تحرك الناس دينا ودنيا دينا ودنيا وطبعا هو مبغض جدا للإسلام المتطرف وإسلام الذبح وإسلام التكفير وإسلام التبديل مبغض جدا هو يشن حربا على هذا الإسلام ويريد الإسلام إسلام الحب والرحمة إسلام التأليف والتجميع وهكذا يعيش الشيء الآن في رحمة وفي مودة بفضل الله تبارك وتعالى لأن الذين كانوا يكفرون ويذبحون ويقتلون ويفجرون الحمد لله لم يعد لهم وجود في الشيشان وهذا بفضل الله تبارك وتعالى وأنا متأكد من يزر الشيشان ويعلم تاريخه هو سيقطع بأنهم لو استمروا والله لا ظلت فحمة أقسم بالله لا ظلت فحمة سوداء ما عندهم شيء هذا يقدمونه للدنيا عندهم فقط إيه مظاهر دينية طقوس دينية وتفجير وقتل وذبح وفقط هذا هو هذا الذي يقدمه للناس ومش عجيبهم شيء في العالم هذا فنحن نحتاج الى اراده سياسيه يا اخوان اراده تحركنا وسوف يخرج منا بفضل الله العجب انا متاكد عند العرب شباب والله بالملايين بالملايين شباب عباقره شباب لديهم قدرات لديهم لياقات لديهم مؤهلات يحتاجون الى الاراده السياسيه التي تحتضنهم 
مؤسسات أيها الإخوة يترعرعون فيها ينمون فيها ويثمرون ويباركون أيضا ويذهبون إلى الغايات النهائية لقدراتهم ولياقاتهم فيها كل في تخصصه لكن هذا غير موجود للأسف أموال العرب تنهب ثرواتهم تسلب آه. ويبلغ أحدهم الأربعين من عمري وما عندوش قدرة يتزوج لأنه ما في فلوس ما في وظائف ما في أعمال ما في شيء والآن ما شاء الله بعد عهد الربيع الذي أصبح ليس فقط خريفا أو شتاء آه. آه. يمطر النيران للأسف الشديد هذا هو للأسف يشتغل بعضنا ببعض ويقتل بعضنا بعضا وبرضه مرة أخرى باسم الإسلام وباسم مفاهيم مختلفة للإسلام ما هذا؟ ما هذا؟ محزن نعود إذا هذه الخطبة كانت أيها الإخوة من أجل هذا الغرض وأسأل الله أن تؤدي بعض هذا الغرض بعد هذا الغرض أنه لا تيأسوا لا تقنطوا من أنفسكم لا أقول من روح الله فقط لا تقنطوا من أنفسكم أيها الشباب أيتها الشابات لا تقنطنا لا تيأسنا وبعدين ما عليكم ليجعل كل واحد منا مثالا له احد هؤلاء الاوروبيين العظام اوروبا كان وضعها اصعب بكثير من وضع العرب الان ما اعتقدش الان انه ايه فرد عربي ذكرا كان ام انثى لو اراد ان يجتهد او يقدم اشياء في العلم والفكر والفلسفه والثقافه او الاقتصاد والاجتماع وعلم النفس وكذا انه يعني يتهم بالهردقه او يقتل كذا ما في بعض البلاد فيها تضييق شوي ايه غريب وعجيب لا ينتمي الى العصر وما زالوا يلحقون الناس باحكام الرده والتكفير والكلام الفارغ هذا، لكن معظم بلادنا ما في الكلام هذا. في اقدار كبيره من الحريه بفضل الله تبارك وتعالى. فخلي انت مثالك مثال هؤلاء الاوروبيين، قول انا ساكون رائدا لامتي. طبعا ما تنتظر عاد الجزاء العاجل، انتبه. انت تفعل هذا الان في هذه الحاله من الخمود والجمود والنوم الطويل طبعا ستصبح غرضا لزهام كثيره. سيسخر منك ستتهم بخمسين ألف مليون توم لا عليك أنت تبصر طريقك وتعرف سمتك امضي إليه من غير تردد ولا وجل من غير أن يتخونك أي شيء من يأس أو قنوط امضي بإذن الله تعالى التاريخ سينصفك وأنت الهدف ما أن تساهم في خدمة أمتك سيحصل هذا بإذن الله تعالى صحيح؟ فلا تجري مع القطيع لا تجري مع القطيع لكن اهتم بنفسك كما قلت تعلم اقرأ تثقف لا تضيع وقتك استغل حياتك أيها الشاب استغلي حياتك ليش ما أحب يكون عنده هدف أن يصير إيه رازي العصر يعني على مستوى أمتي على الأقل ابن سينا العصر ابن رجد العصر إيه؟ لماذا؟ لماذا؟ ابن البيطار في العصر أنا بدي أقدم شيء على الأقل أمتي صعب أنك تصير على مستوى العالم ممكن لكن يعني إيه مش كثير سهل صعب هذا على الأقل على مستوى الأمة النامعة النائمة هذا صحيح؟ وإحنا شايفين ما شاء الله يعني شايفين كل من هب ودب بكلمتين مش مرتبات بل هنش معنى بصير نجم كبير ومهم والناس تستمع لي صحيح؟ لأنه أمة صفر تقريبا صفر مثل ما كانت أوروبا صفر تعرفون حين بدأت نهضة أوروبا إيش كان نسبة المتعلمين فيهم؟ اللي بيعرفوا يفكوا الخط واحد في المئة كما قال سكوت آه مورخ الأمريكي الكبير ها آه في كتابه تاريخ الحضارات الأفريقية قال واحد في المئة أوروبا تسعة وتسعون في المئة أميون وفي المقابل العالم الاسلامي كيف كان؟ قرطبه او الاندلس عموما عشان اكون دقيق الاندلس كان بها 17 جامعه. اوروبا لا تسمع بالجامعات، ما بتعرف شو شو جامعه يعني هذه؟ ما بتفهم شيء هذا هذا اختراع اسلامي ها؟ حدثتكم مره عن ان اختراع الجامعه من اعظم الاختراعات، طبعا له ايه؟ نواة جنينيه ايضا، يعني اكاديميه اثينا اللي انشاها افلاطون، هذه نواة نواة لجامعه، لكن الجامعه بالصوره الحديثه تقريبا لا في العالم الاسلامي. فالاندلس الاسلاميه صحيح بسموها اسبانيا الاسلاميه 17 جامعه جامعه قرطبه كان بها 11000 طالب وطالبه 11000 طالب وطالبه يدرسون العجيب العجيب يا اخواني 4000 من هؤلاء الطلبه اوروبيون سمعتوا 11000 جامعه قرطبه 4000 من اوروبا وقال لك ما لكوش تاثير انتم فينا والله 4000 وتخرجوا وبعدين يتلوهم أربعة أو خمسة أو ستة وتخرجوا إيش حيسوا هذولا؟ يرجعونهم في أوروبا؟ هم الذين أشعلوا إيه؟ النهضة هنا هذه الأفكار هؤلاء الناس تسمعون بجيربرت؟ دي أوليراك ها؟ جيربرت من إيه؟ أوليراك سيلفستر الثاني يعني البابا سيلفستر الثاني في القرن الحادي عشر هذا جيربرت اسمه ها؟ من أوليراك هذا تعلم في قرطبة <تصفيق> قبل أن يصير بابا رجعوا بعد شوي صار البابا سيلفستر الثاني يحفظوا اسمه جيربارت اه من اوليراك آه سيلفستر الثاني تعلم في قرطبه ورجع 
علم بعد شوي كتاب الاسترلاب جنن اوروبا فيه الاسترلاب آلة إعجازية نجمة معدنية هكذا تقيس أيها الإخوة أبعاد إيه؟ القمر والشمس والنجوم وبتحدد المواقع العالمية بدقة مذهلة وأصبحت آلة لا يستغنى عنها في الملاحة وفي الفلك وفي المساحة وهذه الآلة ألهمت الفكر الإسلامي أن يؤكد على أن الأرض ليست مسطحة ممددة بل مكورة وبهذا ساهموا في في قياس محيطها وقطرها أبو ريحان البيروني يقيس إيه محيط الأرض بفارق تعرفون كم فقط؟ خمسين مايل فقط داقه يعني قاسه بدقة شديدة أخطأ فقط في خمسين مايل هذا الاسترلاب معجزة العرب كانوا يسمونها الاسترلاب جوهرة الرياضيات جوهرة لولا الرياضيات ما في استرلاب طبعا ها الرياضيات العربية قال لك النظام العشري مش النظام الروماني الاغريقي في العد سبعة احرف ها شيء شيء ممل جدا جدا معقد حين اتلو عليك اي رقما صعبا تكتبه بهذه الاحرف كيف تكتبه؟ شكله معقدة كيف عمليات الضرب عاد القسمة طبعا انسى موضوع الجذور عاد جذر تربيع وجذر تكعيبي انسى مستحيل مع الاحرف السبعة الرومانية يستحيل جاء العرب بالنظام ماذا؟ العشري صح أصول هندية لكن طوروه وقدموه هدية لأوروبا وأسسوا وبنوا على إيه؟ على النظام العشري هذا عمارة رياضية مذهلة مخيفة الرياضيات العربية الصفر نفس الشيء أصول هندية لكن الذي قدمه وبعجه العرب وسموه السفت ومنها كلمة إيه زيرو زفت آه زيرو من كلمة إيه السفت سفت معناها الشيء الفارغ أنه كان يرمز إليه بدائرة إيه؟ فارغة مثل خمس الآن بالعربي ها؟ خمسة هذا الصفر وسموه الصفر صفر صفر ها؟ صفر من الصفر العربي هذا الصفر دوره معروف في الرياضيات العرب قدموا هذا وبنوا هذه الآلة المعجزة الأسترلاب عرفتها أوروبا عن طريق سيلفستر بعد مئة سنة مئة سنة أوروبا لا تسمع بالأسترلاب والعرب يتمتعون آه. وقدم لأوروبا كأعلى وجوه وثمرات التقنية العلمية على الإطلاق تقنية العلوم الأسترلاب بيتر أبيلارد المفكر الكبير ذائع الصيت أبيلارد سمى ابنه بأسترلاب من كثر ما أعجب بهذه الآلة أسماه إيه؟ أسترلاب لكن سيلفستر الثاني البابا سيلفستر الثاني جيربرت هذا ماذا قدم أيضا؟ درس سنوات في قرطبة مش بس الأسترلاب لا 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 قدم لهم الفقه المالكي شاف كيف الفقه والمعاملات والمعاوضات والبياعات والشروط والاشياء شيء غريب قانون لا تقول لي قانون جستنيان ولا قانون عجيب مخيف مدونه قانونيه متكامله تضبط كل شؤون الحياه بالعدل على خطه العدل والقصاص المستقيم هذا روح الاسلام ها درسوا تماما تفقه بالفقه المالكي طبعا لم يقل لهم هذا فقه المسلمين وهو فقه رجل اسمه ايه مالك بن انس ها آه امام ايه دار الهجره لما قال لهم هذا اسمه القانون الروماني الجديد <تصفيق> شوف الكذب يا اخي قال القانون الروماني الجديد ان شاء الله ساي ساخطو فيكم خطبه انا عن تاثير الفقه الاسلامي في القوانين الاوروبيه لكن من ناحيه تاصيليه تاريخيه كيف يعني سافصل هذه الجمله في خطبه طويله باذن الله شيء مدهش محير سماه القانون الروماني الجديد وظل يتنامى ويشتغل عليه الى ان انتهى بالقانون المعروف بقانون نابليون قال قانون نابليون قانون نابليون هو وبعدين صدر إلنا هذا صحيح قوانين الفرنجيه هذه لذلك في ناس مستغربين لك يا اخي ماذا القوانين الفرنجيه يا اخي كثير من هي تطابق مع الشريعه ما هي بنت الشريعه يا رجل بضاعتها ردت الينا يا هويلتنا والله العظيم وعقده النقص هذه تخنقنا عقده النقص تخنقنا لو كان هؤلاء لديهم قوانين فعلا اصيله متفرده لا علاقه لها بالمستورد من عندنا لدمرنا بالكامل لا تخلينا عن كل شيء احنا معناها عقدة النقص هذه لكن الحمد لله نقلدهم في قوانينهم معظم هذه القوانين تتضابق مع الشريعه لانها بنت الشريعه قوانين بضاعتنا ردت الينا بضاعتنا ردت الينا قال لك القانون الروماني الجديد واصبح بعدين قانون نابليون اه هذا سيلفستر 17 جامعه كما قلت لكم جامعه قرطبه وحدها كان فيها 4000 طالب اوروبي لما فردريك الثاني الامبراطور الروماني المقدس عمل ايه؟ جامعة نابولي ما في استعان بأساتذة مسلمين واحد في الطب، واحد في الفلسفة، واحد في العلوم وضعوا المناهج 
كما قلنا على طراز منهج بغداد وكانوا يدرسوا ويخرجوا الطلاب وبعدين لما خرجوا ايه جيلا يمكن ان يطلع المسؤوليه انسحبوا وعادوا كل واحد ايه الى بلده وكملهم حدثونا عن جامعه نابولي عن جامعه ساليرنو اه اول كليه للطب في العالم الاوروبي منهج اسلاميه محض يا اخواني منهج اسلاميه محض كانت هنا اه حدثونا كيف دخل ارسطو الى الغرب الاوروبي ارسطو كان ملعونا هنا ممنوع ارسطو افلاطون اهلا وسهلا به تعرف عشان نظريه الموت الافلاطونيه اقرب الى الروح الغربيه المسيحيه بس ارسطو ممنوع المسلمون هم الذين صدروا ارسطو الى الغرب الاوروبي ارنست رينان يقول البرت الكبير من هو المفكر البرت الكبير هذا اه هذا اللاهوتي العظيم استاذ توماس الاكويني او توما اي الاكويني استاذه البرت الكبير يقول ان البرت الكبير يدين بكل شيء لابن سينا ما عنده شيء والبرت الكبير يعني الى وقت قريب طبع زهاء 40 مجلدا من اعماله كان معروفا بكثره التاليف رينان يقول يدين بكل شيء لابن سينا هو مجرد عالة على ابن سينا ها وقال لك ما لناش تاثير واما توماس الاكويني واحد يقول لي مين توماس الاكويني القديس سنت هذا اه اه من اكوينس توماس الاكويني هذه اخواني هو ابو الفلسفه المسيحيه المدرسيه سكالاستيك هو هذا هو المؤسس تقريبا لهذه الفلسفه المدرسيه التي اصبحت بعد ذلك هي الوصيه على التفكير الكاثوليكي في العالم الغربي توماس الاكويني تلميذ البرت والبرت ايه؟ تلميذ ابن سينا لكن كما يقتبس احيانا هذا توماس الاكويني ابن سينا يقول ارنست رينان فانه ايضا يدين بكل ما قال لابن رشد انا لدي الخلاصه اللاهوتيه وقرات الكثير منها بفضل الله فعلا ابن رشد ابن رشد بصياغه اخرى ابن رشد بوجه بوجه مسيحي بوجه مسيحي الرسومات الاوروبيه رسومات بينس يعني الرسومات الاوروبيه ايها الاخوه كانت تدرك هذا بخصوص النسخه الاسلاميه للفكر كانت تدرك انه لا يمكن التعرف مثلا على ابو قراط الا اسلاميا لا يمكن لان المسلمين لم يترجموا ابو قراط فقط بل احيوه ها واعطوه ابعادا جديده الطب الاسلامي ولذلك في كتاب طبع في القرن الرابع عشر أول كتاب يؤلفه أوروبا في الجراحة فيه رسومات في إحدى هذه الرسوم ترسيمة يعني أو الترسيمات يظهر أبو قراط يدرس تلاميذه برداء عربي وعمامة <تصفيق> يتساءل المؤرخون لماذا اختار الرسام الكاثوليكي الأوروبي أن يصور أبو قراط هيبوكراتسيا ها أبو قراط برداء عربي وعمامة إشارة إليه إلى فضل العرب وأنه لولا العرب ما عاش هذا الضب ولا اندثر الإمبراطور زينو في أواخر القرن الخامس أغلق مدرسة إيه؟ آه. إديسة اللي هي بسموها الرها يعني إديسة الرها آه. تعرفون الرها في بلاد الشام الكبرى كانت أغلق مدرسة إديسة أو الرها للطب الأبو قراطي قال ما بدنا طب بتعارض مع الإنجيل وبعده بأقل من نصف قرن يغلق جستنيان أكاديمية أثينا لأفلاطون انتهى كل شيء الآن أوروبا ما فيها لا طب ولا فلسفة ولا أي شيء ولا لهم علاقة بالشغلة هذه وهرب الطلاب إلى إيه؟ جندي شابور باليونانية العرب يسمونها جندي سابور ولكن لم يتقدم الطب هناك حاولوا فقط أن يحافظوا عليه ثم جاء الإسلام وإذا بالطب أيها الإخوة والفلسفة ينبعثان من جديد وبعنف شديد ولذلك يقول بعض هؤلاء المؤرخين المنصفين لولا المسلمون لولا المسلمون وما قدموه لكان على أوروبا أن تبدأ لا من حيث بدأ العرب بل من حيث بدأ اليونان والهنود من الصفر ستبدأ من الصفر نرجع للنهضة إيش؟ بتاعت شارلمان قال لك شارلمان هو الذي إيه؟ وصل بين التراث الكلاسيكي ها؟ ومهد الطريق لليوناردو دافنشي ونيكولاس كوبرنيكوس شارلمان وصدق الأوروبيين هذه الأسطورة السخيفة كما قلت لكم الساذجة التي لن يصدقها شهر المال لو بعث حيا بعث الرشيد ها والرشيد بعث له بهدايا تحف عجيبة غريبة ليس لها نظير في أوروبا ولكن في قمة هذه التحف تقف الساعة المائية الميكانيكية بعثت ساعة جننته حتى بعض الذين كانوا معه في البلاط فروا مذعورين ظنوا أن بها جنا ها ساعة بتعمل حركات وفي كل وقت إيه ها وقت الصلاة بيطلع 12 فارس <تصفيق> بيظهروا وبقفوا ايه في الزجاج الامامي له وبتتحرك لحالها 
ايش ايش هالتكنولوجيا هذه؟ هذه ساعه الرشيد. آه. ساعه مائيه ميكانيكيه اعطاها لشار المان. وبعدين الرشيد عاش في امبراطوريته اليهود والنصارى والمجوس اه والغنوصيون يعني لا ادريون اه وفلسفات الهند وفلسفات فارس وفلسفات الكل عاش امنا على ايه؟ على قاعده لا اكراه في الدين، لكن شارلمان ذهب الى السكسون يدخلهم في النصرانيه اباد منهم الوف الالوف. ما عندهم ما في حضاره، حضاره ماذا؟ بعدين السؤال الان اذا شارلمان هو ابو الحضاره هذه ومهد للرنسانس والنهضه وطبعا هو مات متى؟ مات رجل 814 814 يعني في اول القرن التاسع يعني في عندنا زهاء خمسه قرون كامله او سته جميل جدا هذا بعث التراث ووصل حاضر اوروبا بماضيها جميل جدا اين النظريات بعد ذلك؟ بدنا نشوف وين؟ هل في نظريات جديده جاءت؟ هل في مؤلفات جديده؟ هل في مخترعات جديده؟ ابدا عادت اوروبا تغط في نومتها لم تقدم شيئا غير صحيح شار المان لم يقدم آه نهضه حقيقيه حاول الرجل حاول يعني لكن في الحقيقه نهضته اقتصرت فقط على احياء تعرفون ماذا؟ بعض الاداب الرومانيه مش اليونانيه فقط ادب روماني فقط بدا التدريس والاعتناء به وجاء الرهبان رهبان شار المان يكتبون هذه الاداب الرومانيه على ايه؟ على الجلود جلود الحيوانات وهذا مكلف وغير عملي بعد 300 سنه سيستوردون ويتعلمون الكتاب على ماذا؟ على الورق العربي مصانع الورق كانت في بغداد في الشرق وطبعا بعدين وصلت الى مصر وصلت ايه الى اندلس الى اخره وصدرت الى العالم مصانع الورق يكتبون على الجلود اشياء مكلفه وغير عمليه وفي بغداد في ضواحي بغداد اكثر من 100 دار للوراقه وهذه مش دور فقط ايه تصنع الورق وتستنسخ الكتب كانت اشبه بالمقاهي الثقافيه بتسمعوا بالمقهى الثقافي ايه كان موجود في مصر هذا في اول القرن العشرين المصرم مقاهي ثقافيه عرف في الغرب بالذات في فتره الحرب ما بعد الحرب العالميه الثانيه مقاهي الوجوديين الفلاسفه الوجوديون خاصه سارتر وسيمون دي بوفوار يجلسون في المقهى في المقهى في المقاهي اه كانت دور الوراقه هذه المئة في بغداد وضواحيها اشبه بمقاهي ثقافيه ياتي الجاحظ امثال الجاحظ اه ويجلسون ويتناقشون في شؤون الفكر المختلفه بحريه شبه تامه اديان وافكار وحضارات والورق يقول جراهام يا اخوان وهذه كلمه انا لو قرات العربي لما صدقتها لاننا نجازف لكن احنا قراتها والحق ما شهدت به الاعداء الاخرون استغربت منها يقول في ذروه النشر الاسلامي في بغداد العباسيه اه كانت كانت الكتب التي تنسخ وتنشر جديده اه في كل سنه تفوق عددا ما تنشره مطابع نيويورك اليوم شيء لا يكاد يصدق أحداد هائلة معناها أحداد هائلة جداً من الكتب من الكتب في أكبر مكتبة في مصر الفاطمية تعرفون كم كم احتوت على كم كتاب؟ اثنين مليون كتاب ألفي ألف كتاب وكانت أوروبا هنا تفخر بلاش في القرن الرابع عشر كلية الطب في جامعة باريس تعرفون كم كتاب فيها؟ تسعة فقط تسعة كتب تسعة كتب وجاء إيه؟ الملك الفرنسي لويس الحادي عشر أراد أن يستعير كتاب رازيس أبو بكر الرازي قال بديان هذا الحاوة بهمني هذا نشوف نتعلم منه كذا قالوا لا 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 نعيرك هذا الكتاب هذا أهم كتاب لدينا قال أنا أريد وأنا الملك قالوا ادفع غرامة كضمان عفوا ادفع إيه ضمانة كبرى مبلغ هائل من الذهب خليه عنا عشان لو فقد الكتاب إحنا إيه بعدين إيه نقدر إيه ندبر واحد زيه واضطر الملك لويس الحادي عشر أن يدفع إيه مبلغ ضخم من المال لكلية الطب في جامعة باريس علشان يستعير كتاب ايه؟ الحاوي لابي بكر الرازي مترجم الى اللاتينيه. واحنا مكتبه في مصر الفاطميه 2 مليون كتاب. ها؟ أه؟ بان الزهراء ايها الاخوه انشا مكتبه في مشفى في الاندلس، مستشفى. عملوا مكتبه طبيه يقال بلغت ايه؟ الكتب فيها نصف مليون. <تصفيق> شيء لا يكاد يصدق صحيح؟ هكذا كنا. هذا هو الاسلام، هؤلاء هم المسلمون، وهكذا كانوا. كيف انقلبت الايه؟ انقلبت والله. قلبت تماما سبحان الله العظيم. اليوم العرب اقل ناس تقرا، اقل ناس تترجم. حدثهم قبل اي فتره اخر احصائيه 2014 قال لك الامريكي يقرا 15 كتاب 18 كتاب عفوا، الاوروبي يقرا 15 كتاب في السنه، العرب يقرا نصف صحيفه. اه وبارك الله في مرزه اه كثير نصف صحيفه كثير يعني اه انقلبت الايه.
انقلبت وتلك الايام نداولها بين الناس هذا الحديث لا ينتهي يا اخواني هذا الحديث لا ينتهي من الصعب يعني يعني ان نبلغ فيه شيئا يرضي النفس ولكن هي هتمات و يعني شذرات والماعات من هنا وهناك لعل الله ينفع بها ويحيي يحيي ميت الهمم ويوقظ ويشعل خامدة العزم انه ولي ذلك والقدر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أخواني وخواتي وكما قلت لكم في مقدمة الخطبة لقد تركت ايضا طرز وانماط الحياه الاسلاميه في الحواضر الاسلاميه التي كانت تعد الاكثر رقيا وتحضرا على مستوى البسيطه في الاندلس التي تتبع الغرب في نهايه المطاف تتبع ايه؟ اوروبا جبال البريني تركت ايضا تاثيرها وطبعت بطابعها الحياه الغربيه الاوروبيه الى يوم الناس هذا اليوم في اوروبا اذا اردت ان تذهب الى مطعم فاخر حتى في الطائرات خاصة البزنس كلاس يعني آه. تقدم لك الوجبات على مراحل صحيح؟ ما في ما في وجبة واحدة هكذا آه. هذا اختراع اسلامي الناس قبل ذلك المسلمون وغير المسلمين يكون مرة واحدة يأتون بكل شيء يقومون يقومون انتهى كل شيء اختراع اسلامي اخترعه رجل اسود اللون هو الشحرور الهارب زرياب تعرفون زرياب الموسيقار والمغني العظيم تلميذ اسحاق ايه الموصلي اسحاق ابراهيم الموصلي حين فر طبعا فر بسبب استاذه التحاسد وكذا هو تلميذه النجيب لكنه تفوق على استاذه العود عود اسحاق هذا زاد فيه وترا خامسا جهير الصوت جهير الصوت وبعدين اه الريشه استبدل الريشه الخشبيه الريشه الخشبيه بماذا؟ اه اه او استبدل او استبدل بها عفوا الباء تدخل تدخل على المبدل استبدل بالريشه الخشبيه ريشه مصنوعه من مخلب النسر من مخلب النسر فاصبح الصوت الناتج اكثر جمالا وحده شيء غريب اه وحتى الاوتار الاوتار صنعها هذه المره من امعاء من امعاء شبل الاسد اسد صغير لا ندري لماذا فطلع عود تحفه شيء مش طبيعي الرشيد كذا يجن في الصوت هذا فغار من تحركت الغيره في قلب اسحاق الموصلي قال لك هذا حياخذ الرزق كله معناها اه فقال هو تترك بغداد والا هو فهم هو وفر المسكين الاندلس مباشره سمع به ايه الحكم ابن عبد الرحمن بن الزهراء استضافه هو واعطاه مبلغا هائلا من القطعه الذهبيه كل سنه وقصرا وخدما وحشما يحبون الفنون الموسيقى حرام كل شيء حرام لا لا ما في هذا حرام يحبون الفنون والحياه الراقيه والجمال وكذا هذه الحياه فاستقبله الرجل لم يقتصر على ان يؤلف مدرسه موسيقيه للكل للفقراء قبل الاغنياء لا 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 اصلح المطبخ الاندلسي ايضا أصلح المطبخ أدخل أطعمة كثيرة جدا أدخل بعض المزروعات التي يعرفه أهل الأندلس وطبعا نظام الوجبة الواحدة هذا انتهى الآن مع زرياب سينتهي في العالم المتحضر إلى اليوم قال لهم لا أول شيء نحن نقدم إيه مقبلات وبعدين نقدم إيه يعني ماء الحساء مثلا السوبي بعدين نقدم إيه السلطات والسلطات بعدين المين كورس أو اللي يعني اللحم والأكل هذا ما بعرف كوس كوس عاد وكبسة ومبسة آه. وبعد ذلك إيه ديزيرت أو الحلويات بنحلي وبعد ذلك أنواع من المشروب وبعدين بيجي الشطرنج هو اللي قدم الشطرنج برضه هدية إيش لملوك الأندلس قالوا هذا كويس بعد تقعدوا تسلوا هو زرياب شيء غريب وبعدين التفت إلى إيه إلى عالم الأزياء دخل قال لك أزياء جديدة للنساء للرجال للخدم للملوك أزياء أول دار أزياء عملها زرياب هذا عقلية يعني هذا الراعي هو قديس كما يقول بعضهم هو قديس حياة الترف في الحواضر قديس حياة الترف في الحواضر قصة الغلمان شيء اسمه قصة ايه الغلمان مشهورة في اوروبا الوسيطة القصة رقم واحد اخترعها زرياب مزيل عرق الابط اول ما اخترعه في العالم زرياب <تصفيق> معروف الان في العالم كله هو زرياب اشياء كثيرة غزل البلاط في اوروبا يسمى ماذا؟ غزل البلاط وليش بسموه غزل؟ يعني الحب العذري الحب العذري او بسموه الحب العاطفي ليش غزل البلاط؟ 
لانه مستحيل ان ايه تنشد هذه الاشعار وتتغزل بالكلمات امام الناس تقتل كنيسه تحرقك على الخازوق تخوزك مباشره لكن عند الملوك الملوك ايه ممنوعون طبعا والبارونات الكبار خاصه في البلاطات المهم في البلاط بسموه غزل البلاط وايش غزل البلاط غزل البلاط مهد للثوره على الكنيسه ما رايكم مهد للثوره على الكنيسه كما يقول العالم الاكبر في علم الاساطير جوزيف كامبل جوزيف كامبل يقول ان غزل البلاط لم يكسر احتكار الكنيسه فقط اه للحديث عن العواطف طبعا كسره مرتين بانتقاء نوعيه الحديث وبانتقاء لغه الحديث لغه الحديث كانت هي ماذا اللاتينيه تملكها الكنيسه وشعب غير متعلم كما قلنا آه جاء غزل البلاط وشعراء التروبادور او الشعراء الجواله او المتجولون اه جاءوا وقدموا شعرا باللغه العاميه في البروفانس في جنوب فرنسا باللغه العامية يتحدثون عن الحب العاطفي الحب العذري وليس عن حب المسيح أو حب العذراء وإنما عن حب البشر بعضهم لبعض حب الرجل إيه؟ للمرأة شعر ولادة بنت المستكفي في الأندلس امرأة تتكلم في إيه؟ كتاب محمد بن علي بن داود الظاهري كتاب الزهرة وعرب باللاتينية في الحب العذري كتاب ابن حزم طوق الحمامة في الألفة والعلاف آه. كتب كلها عرفت طبعا ابن حزم مشهور في أوروبا بطوق الحمامة ليس بالمحلة ولا بأي كتاب آخر بطوق الحمامة هذه كلها عرفت في أوروبا آه. وأدت إلى ثورة على الكنيسة حتى الثورة العلمية كما يقول جوزيف كان بالكاد بسبب غزل البلاط للأسف طبعا نيتشي يقول غزل البلاط الحب العاطفي صناعتنا نحن الأوروبيين تخصصنا لا 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 لا, لا. إنه صناعة مستوردة صناعة إسلامية ولدت في بغداد قبل أن تشهدها إيه الاندلس هو صحيح وفي الحجاز قبل ان تشهدها بغداد وهذا معروف تاريخه موثق لدينا بفضل الله والامثل عليه بالمئات واقراوا الاغاني لابن الفرج الاصفهاني فهم يقولون هذا مجهول مجهول الاصل في الحقيقه ليس مجهول الاصل انما اعطاه المسلمون لهؤلاء الشعراء الجوال او شعراء تروبادور الذي كان منهم ويليام الاكوتيني الجد الأكبر لريتشارد قلب الأسد الملك الصليبي الشهير هذا أول تقريبا شاعر أمير من شعراء غزل البلاط المأخوذ من التقليد الإسلامي على كل حال آثارنا كبيرة وعميقة وغائرة في هؤلاء الناس في هذه الحضارة هذه بضاعتنا كما قلت ردت إلينا وما زالت مستمرة نحتاج إلى قدر من معرفة أيها الإخوة التاريخ لكي يولد أقدارا كبيرة من الثقة بالنفس إن شاء الله والتأميل في الإحياء والاستحياء من جديد لعل الله يبلغ بنا بعض ما يكتب لهذه الأمة من مجد وعز, وعز مرتقبين إنه ولي ذلك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تدع فينا شقيا ولا بائسا ولا مطرودا ولا يائسا ولا محروما اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات بفضلك ورحمتك انك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسالوه من فضله يعطكم وقوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا ووجدك عائلا فآ
أغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب